Uh, ideea de bază a fost că, efectiv, am simțit că era nevoie de un asemenea manual, pentru că disciplina aceasta politice externe uh, se dezvoltă tot mai mult, este cerută, ca să zic așa, pe piață, pe piața literaturii de specialitate, este nevoie atât în Ministerul de Externe, cât și la nivelul facultăților de profil, uh, cât și în diverse ministere care au, acum cam toate ministerele au o dimensiune de relații internaționale, Disciplina relațiilor internaționale a apărut greu, a apărut cu scrâșne, dacă pot să spun așa, în România postcomunistă. S-a recuperat ceva din perioada interbelică, însă s-a dezvoltat foarte mult prin mimetism, prin imitație. Ori noi când am făcut acest manual, exact, repet ce a spus și doamna profesoară Motoc, am vrut să, să oferim nu o carte imitată, pentru că era foarte ușor să imităm un manual american, pur și simplu am vrut să, să fie ceva legat și de specific românesc. Și de aceea am introdus această parte a politicierilor, pentru ca viitorul student să aibă acces și la material ilustrativ. În ceea ce privește analiza teoretică, ați văzut că este destul de bine acoperită. Acoperim atât dimensiunea psihocognitivă a politicii externe, dimensiunea axiologică, morală, etică, procesul de policy making. Pentru că, dacă trebuie să caracterizez politica externă, ea, în primul rând, este făcută. Ea este, este o politică publică creată de niște decidenți. Acești decidenți au un framework, o imagine mentală, au o cultură, au o psihologie anume. De aceea, ca să înțelegi o politică externă, nu ajunge să cunoști doar contextul geopolitic, marile forțe care structurează mediul internațional. Nu. Trebuie să știi cum este acel decident, ce gândește, ce valori, ce axiologie. E, acest manual încearcă să arate exact uh, cum trebuie analizată științific o uh, politică externă. Și, uh, finalmente, încercăm să o facem accesibilă. Uh, cum spunea și uh, domnul profesor Preda și domnul profesor uh, Avramescu, uh, există această impresie a secretului. Domnule, politica externă e apanajul prințului, ea e marcată de secret, de tenebre. Ori nu trebuie să fie așa. În mare parte este o politică publică, îi se adresează cetățeanului. Uh, prin urmare, uh, ea trebuie cunoscută, trebuie analizată și uh, prin acest manual uh, noi ne propunem să oferim instrumentele, paradigmele și uh, distanța critică necesară pentru ca politica externă uh, să poată fi înțelesă, înțeleasă uh, cât mai bine. Vă mulțumesc!